காதலுக்கு மரியாதை அவ்வளவு ஒரு குழந்தை பிறகு முன்னாடி தாய் எவ்வளவு சிரமம் போடுறாங்க அவ்வளவு நெருக்கடியில வளர்ந்த போடாது பின்னாடி அவ்வளவு ரிலீஃப் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது கண்டிராஜேஸ்வரா நான் வந்து நானும் கணிச்சேன் விஜய் கூட கணிச்சார் டேரக்டர் மாத்தமான தெரியும் தெரியும் சொன்னா கேட்கல இல்லை இல்லை படம் கொடுத்துட்டேன் சர்டிஃபிகேட் அவுட் ரைட் கொடுத்தேன் காதலுக்கு முடியாத அப்படின்னா வந்து சந்திரசேகர் சார் கதை கேட்டார் என்ன சொல்ல நல்ல கதைனா கேளுங்க நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு சின்ன அட்வான்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் விஜய் நடிக்கணும் சரோஜதி சிவாஜி கால் சீட் இருக்கு ஒன்ஸ் மோர்னு ஒரு படம் அன்னைக்கு மூணு மாதம் தள்ளி பண்ணலாமான்னு கேட்டார் முருகன் நான் சும்மா இருக்கணுமே மூணு மாதம் இது மலையாளத்தில் பன்னெண்டு மாத கதையை என்ன அதனால அது ஃபஸ்ட் எடுத்த மூவிக்கு தான் அவார்டு வரும் இந்த மூவிக்கு அவார்டு வரும் அது பின்னாடி சொன்னேன் அது பரவாயில்ல சந்திரபதி சினிமாவில் இருந்து சரணம் சாரணியை படத்தை பார்க்கும்போது சாரணியாக நடிக்கணும் அந்த வேஷம் அப்படின் நல்லா இருக்கும் எடுக்கும்போது அது மாதிரி போராட்டம் எவனுக்குமே வரக்கூடாது ஸ்ட்ரைக்கு பெப்சி ஸ்ட்ரைக் எந்த படமும் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா டான்ஸ் நான் சொல்லி கொடுத்தா செய்யாதா ஹீரோ அப்படி என்ன கூட சொல்லுங்க சார் செய்ய சொல்கிறேன் கேட்க மாட்டேங்குது எனக்கு பெரிய உதவி இளையராஜா மூணு படத்துக்கு பணமே வாங்கல வீட்டாக்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் சார் நீங்க எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ்ல எல்லாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் எல்லாம் எடுத்து வந்து பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆனா இப்போ கரண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீர் தண்டால ஒரு பெட்டி கடை பழனியாகவும் மனிதன்ல ஒரு மூர்த்தியாகவும் மரகத நாணயத்துல ஒரு தமிழ் ஐயாவாகவும் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரோல் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க எப்படிங்க சார் நீங்க இந்த மாதிரி டிஃபரெண்டான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து சூஸ் பண்ணி நடிக்கிறீங்க கையப்பிடிச்சு இழுத்தியா காமெடி இருக்கு ஆமாங்க சார் சொல்ல போனா அந்த நேசம் புதிது அப்படிங்கிற படத்துல இந்த கையப்பிடிச்சு இழுத்தியா காமெடி அதுக்கு அடித்தளமே நாடகம் தான் நாடகத்துல வந்து எல்லா கேரக்டர் நடிக்கணும் நடிக்கணும்னு நம்ம ஒரு கேரக்டர் நடிச்சா கூட அடுத்த கேரக்டர் நடிக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் சைட்ல இருப்போம் ஒன்று ஒன்று நடிப்பு பரஸ்பரமா இருக்கும் பார்த்துட்டே இருப்போம் அப்புறம் நம்ம அது பாணி போடும் எல்லாத்துலயும் ஒரு இது என்னன்னா நாடகத்தில் நடித்தோம் பின்னாடி காலத்தில் வர வர நானே நாடகம் வச்சிருந்தேன் நானே ஒரு நாடகம் சென்னையிலையும் வச்சிருந்தேன் திருமுருகன் ஸ்டேஜ்னு பேர் அண்ணன் வந்து யாராவது சினிமா ஆகிட்டு இருந்தால் தான் வெளியூர் காண்டாக்ட் கொடுப்பாங்க யூஸ்ன்னு ஓய்க்கு தேவர் நடிக்க வச்சேன் அப்போ வந்து நாடகங்கள் நடிக்கும்போது யா யார் இல்லைன்னா எந்த வேஷம் போடணும் எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருக்கணும் அப்புறம் வெளியூரில் கேம்ப் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நல்ல மூணு மாதம் நாலு மாதம் கம்பெனி அப்போலாம் ஒருத்தெல்லாம் திடீர்னு வரமாட்டான் அவனுக்காக நம்ம வந்து எதையும் இன்றைக்கி அவன் வரலையே அது என்ன பண்ணணும் சரி நான் போட்டேன் அந்த வேஷம் சரி மாற்றிக்கோ அப்படின்ட்டு எல்லாம் செய்யணும் எல்லோரும் செய்கிறதையும் பார்க்குறோம் யாரும் இல்லைன்னா அந்த வேஷங்கள் நம்ம போடுறோம் இந்த பக்குவம் வரும்போது எல்லா கேரக்டரும் நடிக்கிறதுக்கான தயார் நிலையில் அதனால் கிரியேட்டிவ் வருவார் முதல்ல ஆரம்பிச்சு எங்கள் ஊர் பாட்டுக்காரன் எங்கள் ஊர் காவக்காரன் கும்பக்கர தங்கையா பாண்டி நாடு தங்கம் பெரிய விட்டு பண்ணக்காரன் தான் கதை திரைக்கதை ஷார்ட் அசண்ட் ஆகிட்டான் அதனால் ஷார்ட் சொல்லி தான் சொல்லுவோம் அவன் மேலே டைட்டில் வந்து அப்படியே வைடு வந்தாங்கன்னா ஃபுல் வீடு தெரியுது க்ரௌடு நிற்கிது அவன் க்ளோஸ் போனால் அவன் கோபமாக இருக்கான் வயலில் போனால் அந்த கூட்டமாக அவன் தாக்க போகுது இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு வரும் விசுவல் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் காரணம் அசண்ட் ஆகிட்டா இருந்திருக்கோம் நாடக மொழி நடத்திருக்கோம் நாடகத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரோம் படித்து பள்ளிக்கூடத்திலே உரம் நாடகம் எழுதுனேன் அது கிரியேட்டிவ் அந்த கதை எழுதணும் அந்த கதாபாத்திரமாக நடிக்கணும் இது மற்றவனும் இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு அந்த எல்லா ப பகுதியிலையும் டச் பண்ணதுனால நமக்கு அது ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது இப்போ கை கொடுக்குது வயசாகும்போது இல்லை நான் மூட்டு முகத்தில் ஃபைட் பண்ணேன் நடிக்கிறதுலே கஷ்டமான விஷயம் இல்லைன்னு தான் அடிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறது சுலபம் அடி வாங்குற மாதிரி நடிக்கிறது கஷ்டம் மிஸ் ஆனால் பலரும் போயிடும் அவன் டச் பண்ணிட்டு போனேன் அப்படியே க்ளோஸ் வச்சுருப்பான் ஷார்ட்டு ஃபைட் டச் பண்ணி போங்கண்ணேம்மா ஏ டச் பண்ணால் என்ன கடவா எதுக்காகணும் வாங்கிட்டு போவேன்பா அவன் நான் அது கொஞ்சம் அது வாங்குகிற மாதிரியும் நடிக்கணும் பற்றாமலும் தப்பிச்சுக்கணும் அவன் தாலு சாலன்னு விடுவாங்க ஹீரோக்கள் வெவிலன்னு தான் பாவம் ஒரு உதாரணத்துக்கு கூலின் படத்தில் அமிதாப் பச்சன் நடித்தார் ஒரு டேபிள் குத்திருச்சு ஒரு வருஷம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் நான் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபைட்டுகள் ரொம்ப சிரமம் போடணும் நன்றின்னு ஒரு படத்தில் ஒரு நாய் உள்ளே பனியன் போட்டு சத்து போட்டிருக்கேன் அது கட்டி பிடிச்சிட்டு உள்ளேன்னா கட்டி பிடிச்சி ஆமாம் சார் நான் தூக்கி விட்டு நான் தோற்று பிடிச்சிக்கிச்சு உருண்டா பனியன்னா கிழிச்சு அதுக்கு முன்னாடி முதுகில் கோடு போட்டிருக்கு டாக்டர்கிட்ட போய் சட்டையை கழிச்சு என்ன சார் இது நான் நான் என்ன எப்படி போய் நடிக்கிறேன் நீ சா சட்டை பனியனுக்கு மேலே கீழே இருக்கு சார் அவன் மருந்து போட்ட முதுகுலாம் நான் அது மாதிரி தொண்டை ஃபைட்டில் ஒரு இதை தொண்டை பிடிச்சிட்டாங்க வில்லன்களுக்கு ரொம்ப நான்
கிடைக்கிற நாவுக்கு வே வாய்ப்புக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் கிடைக்கிறத போயிட்டு குறை சொல்லக்கூடாது கும்பிடு போட்டு போய் தொலை என்ன பண்ணுறது நடிச்சிட்டு போய்ட்டு தான் வந்தோம் அப்புறம் படம் எடுத்தனா நாடகம் நடித்தேன் நாடகம் பண்ணி வச்சேன் படம் நடித்தேன் படம் எடுத்தேன் அதனால் ரெண்டு இன்னைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் யாருக்கும் இது வரைக்கும் ஒரு பைசா எவ்வளோ பாக்கி வச்சுருவேன் எல்லோரும் கொடுத்தப்போ இறைவன் என்ன கொடுக்குறோன்னு அதை எடுத்துக்கிறோம் அதனால் இன்றைக்கி என் நிலவரம் அப்படி சாம நாளையில் இருக்கேன் எல்லாம் இல்லைன்னு காப்பாற்றணும் சினிமாவில் நடிப்பு தான் முக்கியம் எப்படி இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு நடிப்பு இருக்கும் அதை நேசிச்சதுனால இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்கேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் நீங்க ஒரு நடிகராக வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரியில வந்து வளம் வந்துட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் நீங்க வந்து வளம் வந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது நீங்க நிறைய படங்கள் கிட்ட வந்து தயாரிச்சிருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா தளபதி விஜய் அவர்களுடைய காதலுக்கு மரியாதை இந்த படத்தை வந்து நீங்க தான் தயாரிச்சிங்க அதே மாதிரி தளபதி விஜய் அவர்களுடைய ஐம்பதாவது படமான சுரா படத்தை கூட நீங்க தான் சார் வந்து தயாரிச்சிருந்திருக்கீங்க ஸோ இதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க சார் காதலுக்கு மரியாதை படம் வந்து அவங்க சந்திரசேகர் சார் கதை கேட்டார் என்ன சொல்ல நல்ல கதை கேளுங்க நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வச்சு நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் விஜய் நடிக்கணும்னு அந்த படம் நீங்கள் செல்லாமனா நான் கதை கேட்கணும் அப்புறம் ஆழப்பிள்ளை போனேன் பாசில் சார் பார்க்கணும் என் கூட வேல்முருகன் சரவணன் ராஜகோபால் இப்படி அஸ்டன் டைரக்டர்லாம் கூட்டிகிட்டு போனோம் சார் வீட்லேயே தான் சாப்பாடு அன்றைக்கி கதை ஃபுல்லாக சொன்னார் ரொம்ப நீட்டாக நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருக்கு சார் செய்யலாம் சார்னு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டோம் சார் இங்கே ஒரு ரெடி கதையெல்லாம் கேட்டாங்க திடீர்னு சார் வந்து சேசி சரோஜதி சிவாஜி கால்சிட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் மோர்னு ஒரு படம் பண்ணி மூணு மாதம் தள்ளி பண்ணலாமான்னு கேட்டார் சார் இங்கே அவர் டேரக்டர் சொல்லணும் ஃபாசில் சார் போகணும்னு சொன்னேன் முருகன் நான் சும்மா இருக்கணுமே மூணு மாதம் அது மலையாளத்தில் பண்ணிட்டு மாதிரி அந்த கதையே என்னது உங்கள் இஷ்டம் சார்னு நான் பண்ணுறேனே அப்படின்னாரு பண்ணேன் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா ரீமேக்கிறங்கிற மாதிரி பேர் வந்துடுச்சு நான் சொன்னது நம்ம எடுத்ததுன்னு தெரியாது அதனால் அது ஃபஸ்ட் எடுத்த மூவிக்கு தான் அவார்டு வரும் இந்த மூவிக்கு அவார்டு வரும் அது பின்னாடி சொன்னேன் அது பரவாயில்ல அந்த சந்தர்ப்பம் சினிமாவில் சகஜம் ஷாலினிய படத்தை பார்க்கும்போது ஷாலினியாக நடிக்கணும் அந்த வேஷம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை நிறைய டேக் வாங்கிச்சு நடிக்க அப்படின்னு சார் ஃபர்ஸ்ட் சார் ஃபீல் பண்ண சார் ஸ்கிரீன் எங்களுக்கு தெரியல சார் நல்லா இருக்கு சார் அப்புறம் அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதே மாதிரி கேரக்டர்லாம் அந்த மதர் கேரக்டர் கூட இங்கே வேறு தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் சொன்னாங்க கிறிஸ்டின் மதர் இங்கே தமிழ் ஆர்டிஸ்ட்னால் கிறிஸ்டினாக நடிக்கிறான்பா அவங்க வந்து பரதன் டைரக்டர் ஒய்ஃபு லலிதா அவங்களே நடிக்கட்டும்னு ஏன்னு கேட்டால் அவங்க கேரளா ஆர்டிஸ் அன்னோன் பர்சன் இவங்களுக்கு தெரியாது ஓ கிறிஸ்டின் மைண்டில் படம் பார்க்கும்போது இவன் ஐயர் மாதிரி நடிக்கிறான்டான்றது வேறு ஐயரே நடிச்சிருக்காருன்றது வேறு அது மாதிரி அவன் அந்த ஃபீல் ஒரு சார் சைக்கிறான் அப்படி சொல்கிறீங்களா ரைட் ரைட் முருகன் பெரிய லேடி ஆர்டிஸ்ட் பேசப்பட்டது வேண்டாம் அவங்களே இருக்கட்டும்னு சொன்னேன் ஏன் நான் படம் எடுக்கும்போது அது மாதிரி போராட்டம் எவனுக்குமே வரக்கூடாது அப்போ தான் இங்கே டேரக்டர் அழைச்சி விட்டாங்க பாரதிராஜா ஸ்ட்ரைக்கு பெப்சி ஸ்ட்ரைக் எந்த படமும் எடுக்கக்கூடாது டேட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஷூட்டிங் நான் போய் பாரதிராஜாட்டையும் அந்த ஒரு சுப்பிரமணியத்தையும் சொன்னேன் நான் படம் எடுக்க போகணும் படம் எல்லாம் ஆரம்பிக்க கூடையும் பெப்சி ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்கும்போது அதை மீறி ஒரு படம் எடுக்க முடியும்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் அப்போ எடு அப்படின்னாரு பாரதிராஜா கம்ப்ளீட் கேரளாவில் தான் ஷூட்டிங் நான் போய் பெப்சிலையும் அப்போ பெப்சி விஜயன் தலைவர் அவர்கிட்ட போய் ரொம்ப பேசுனேன் வேண்டாங்க ஒரு டேரக்டர் அடித்தது தப்பு ரெண்டும் ஒத்து போகலாம் இவ்வளோ பப்பளையோ ஒரு அறிக்கை மட்டும் கொடுங்க தயாரிப்பாளர்கள்லாம் சேர்ந்து செய்வாங்க சொன்னோம்னு சொல்லிடலாம் வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் பேசினேன் அப்புறம் அப்போ மேன் மருவத்துக்கு மாலை போட்டிருந்தார் நான் உண்மையில் அவங்க சொல்ல ஏன்னா அவங்க அப்பா அட்ட நான் ஃபைட் பழகியிருக்கேன் கொஞ்சம் சீனியர் நிறையா மரியாதை கொடுப்பான் அன்பாக பேசுவாங்க ரொம்ப சொன்னார் அதனால தானே நான் இது மாற்றிக்க முடியாது எல்லோரும் ரொம்ப எனக்கு இப்படி இருந்தால் எவ்வளோ நாளைக்கு ஸ்ட்ரைக்கு போகிறது கோபமாக எப்படியாவது சமாதானம் எவ்வளோ பேசி பார்த்தா நடக்கல கம்ப்ளீட் கேரளாவில் தான் ஷூட்டிங் அப்புறம் இங்கேருந்து சில விஷயங்கள் தேவைப்படும் ஃபைட்டர் டான்சர்ஸ் ஏன்னா ஒரு நாள் நான் ஒரு சீன் வந்து ஃபைட்டர் இல்லாமலே சார் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு பா வந்து பிளாக் பண்ணி பிடிச்சி இழுப்பார் இவர் வந்து சார் பார்த்து மோட்டர் பைக் சிவகுமார் எழுதிப்பார் அப்பா எழுதிருப்பார் அது அவர் சொல்லிக் கொடுத்தே சார் ஃபாசல் சார் சொல்லி எடுத்தது அது தாராட்டம் ஒரு நாளாக வீட்டு மேலே சன்செட் ச ஈவினிங் டைம் ஷாட்டில் அது சாங் முன்ன பின் எடுப்பாங்க எந்த அந்த அவர்
அந்த ஓட்டு மேலே வந்துருப்போம் அதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்புறம் இருபத்தி நாலு மேலும் மற்றவங்களுக்கு எனக்கு கலக்கும் ஏன்னா இங்கே அறுத்தால் நடக்குது ஸ்டைக்கு நடக்குது அன்றைக்கி அந்த அம்மா கேரக்டர் போலீஸ் அதுவும் வந்து கமர்லாம் ஒன்றா வருதா இருக்கார் இதில் வள்ளுவர் படத்தில் இங்கே ஷூட்டிங் நடக்குதுன்னு குண்டை போட்டு டம்முனு டேரக்டர் என்ன பார்ப்பார் சார் அங்கே நடக்குது சார் நீங்கள் இங்கே எடுங்க சார் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருப்போம் சார் வேலை பார்க்கணும் நாங்கள் தயார்ப்பாள சந்தேகத்துலேருந்து ஷூட்டிங் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் படம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஆகணும் இங்கேருந்து அப்புறம் ஒரு டான்ஸர்லாம் வரலாம் பிளாக் பண்ணாங்க அப்புறம் நளினியினுடைய ஓன் பிரதர் வந்து கேரளாவில் மாஸ்டர் அவன் ஆனால் நான் தமிழில் சில கேரளா மாஸ்டர் என்ன நான் மாஸ்டர் என்ன அவனா ஒய்ஃபும் ஒர்க் பண்ணாங்க மாஸ்டராக அங்கே ஒரு ஸ்டுடியோ இருக்குது அங்கே செட்டு போட்டு அந்த ப பட்டாம் போச்சு அப்புறம் பொள்ளாச்சியில் வந்து எடுத்தோம் சென்னையிலேயே லித்தோ பிரசில் ஃபஸ்ட்டு மீட்டட் ஹீரோ வீரன் டேஷ் ஆகிறது அங்கே எடுக்கணும் புக் ஸ்டாலில் ஷூட்டிங் வைக்கலாமா மெட்ராஸில் என்கிட்ட கேட்குறாரு டேரக்டர் பார்த்து சார் முருகன் சார் நல்லா சொல்லுங்கள் வைங்க சார் நான் இருக்கேன் சார் ஸ்ட்ரைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்க பார்த்து முருகன் சார் நான் இருக்கேன் சார் நீ வைங்க சார் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு கேர்ள்ஸ்லாம் வேணும் அவங்களுக்கு வந்து இங்கே இந்த ஆடலும் பாடலும் பண்ணோம் அதில் இருக்க இளைஞர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் அவங்க வந்தாங்க அட்மாஸ்ஃபியருக்கு ம மெட்ராஸில் டூ டேஸ் ஸ்ட்ரைக்கில் ஷூட்டிங் நடக்குது அது பெருமையாக சொல்ல தப்பாக சொல்ல சீனியர்னு எனக்கு அவங்க சலுகையாக விட்டு தான் கண்டும் காணாமல் வந்து நிறுத்துன்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஆனால் இல்லை காதலுக்கு மரியாதை அவ்வளவு அந்த ஒரு குழந்தைய பிறகு முன்னாடி தாய் எவ்வளோ சிரம போடுவாங்க அவ்வளவு நெருக்கடியில் வளர்ந்த போடும் அது பின்னாடி அவ்வளோ ரிலீஃப் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பேர் மூலம் நடித்து எல்லாருக்கும் நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தாங்க நல்ல படம் இன்றைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாது நல்ல படம் வாழ்க்கையில் ஆரம்பத்தில் பாட்டுக்காரன் எங்கள் ஊர் பாட்டுக்காரெலாம் பெரிய ஹிஸ்ட்ரி அது ராமராஜன் வந்து நான் நடிக்கும்போது அசன்ட் ஆகிட்டு அவரை வந்து ஹீரோவை போட்டு அது சில்வர் ஜூப்ளி படம் பெரிய பதிமூணு படம் நடிச்சு தேவி கலாவில் எங்கள் ஊர் பாட்டுக்காரன் ஹவுஸ்ஃபுல்லில் போச்சு அது வந்து இந்த நடந்து வந்த பாதை கடந்து வந்த நேரங்கள்லாம் இதெல்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் ஆத்மா சா ஆனந்தமாகிடுது எல்லாம் இறைவன் செயல் தான் சார் இந்த படம் மட்டும் இல்லாமல் ஐம்பதாவது படமான சுராங் சார் அது கண்ட்ராசுரா அது சொன்ன பெரிய தப்பெல்லாம் வந்து சேரும் நல்லதே பேசுவோமே எதுக்கு சார் இவ்வளோ படம் வந்து நீங்கள் வந்து தயாரிச்சுருந்துருக்கிறீங்க அது வந்து நான் வந்து நானும் கணிச்சேன் விஜய் கூட கணிச்சார் டேரக்டர் மாத்தமானார் வேறு அதான் வேணாம் அது பேசக்கூடாது முடிஞ்சு போச்சு தெரியும் தெரியும் சொன்னால் கேட்கல அதுவும் தாங்க முடியாது தயாரிப்பாளருக்கு கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி தான் அதுவும் இப்போலாம் ரொம்ப மோசம் சார் இந்த சுறா படமானது வர்த்தக ரீதியாக உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சா இல்லை இல்லை படம் கொடுத்துட்டேன் சர்டிஃபிகே அவுட் ரைட் கொடுத்துட்டேன் பாதிக்கு மேலே கொடுத்துட்டேன் அவங்க ஃபீல் பண்ணா கொஞ்சம் பண்ணாங்க அப்புறம் மேனேஜ் ஆகிடுச்சு அது ரிக்கவர் ஆகிடும் அப்புறம் இப்போ இப்போ வந்து சாட்டலைட் வந்திருக்கு சாட்டலைட் போடுறாங்க ஆர் லாங்குவேஜ் போகுது வேர்ல்டு பூரா போகுது ரிக்கவர் ஆகிடும் நம்ம வர்ற காலத்தில் சி இது கேசட் வர்றதே பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு நூறு நாளில் கொடுக்கலான்னு பாடி நடத்துறதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தொம்பது தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது தேட்டர்லாம் பாவனை நல்லா தேட்டரில் படம் பார்த்துருந்த வரைக்கும் பெரிய ஒரு கட்டுக்கோப்போ ஒரு இது இருந்தது எங்கேயும் பார்க்கலான்னு வந்து ஆனால் அப்படி இருந்து இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் இப்போ டைவெர்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன்று ரெண்டு வருஷமாக ஸ்க்ரீனில் சில படம் ரொம்ப நம்பர் ஆப்டிஸ் அதிகம் போயிருக்கு அதே தேட்டர் போடுறாங்கல்ல நான் நாலு தேட்டர் போடுவாங்க சிட்டியில் இப்போ செங்கல் பிடிச்சலான்னு நான் ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு தேட்டர் போடுறாங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அப்போ அந்த டூ வீக்ஸ்லேயே ஆடியன்ஸ் அதிகம் பார்த்துட்றாங்க ரிபிட்டேஷன் பார்க்கணும்னா இருக்க வேறுக்கு இன்றைக்கி போடுற மாதிரி இந்த இதை கையில் பார்க்குது கைபேசியில் பார்த்து வேண்டியது அது அநியாயம் ஃபுல் பிக்சர் இதில் வருது நான் ஒரு நான் உருட்டிகிட்டே இருக்கேன் டக்குன்னு இந்த இந்த சுந்தர் சி டயட் பண்ணி விலைக்கு வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணார் ஒரு படம் அந்த படம் ஃபுல் பிக்சர் வந்துச்சு ஹிப்ஹாப் தமிழா முதல் படம் இது விஷயம் நல்ல படம் லவ் தான் கடைசி வரைக்கும் லவ் கீப்பப் பண்ணலை என் இசை தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு காதலி விட்டான் தப்பு அது அந்த பொண்ணு நல்லா வரும்ச்சு அது ஒரு குற்றமும் பண்ணல மியூசிக் டேரக்டர் நான் போன விட்டு அவன் இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி அங்கே அங்கே அந்த பிளாக் மட்டும் அது வரைக்கும் கரெக்ட் மியூசிக் நல்லா இருந்துச்சு ரியலாக இருக்கும் டான்ஸு குரூப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸு பழ எல்லாமே படமே போனதே தெரியல டூ ஹவர்ஸ் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எப்பவும் ஜெயிக்கும் அதில் ரொம்ப லேட்டஸ்ட் இந்த
அவங்க இவ்வளோ கலர் ஃபுல் பண்ணி இவ்வளோ செட்டு அலங்காரம் பண்ணி இவ்வளோ அலங்காரம் பண்ணி ஆர்டிஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ லைட் போட்டு எடுக்கிறத உட்காந்து பார்க்குறவன் பார்க்கவனா அவன் ஷார்ட் வரதுக்கு போகக்கூடாது கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் இன்னும் வேகம் வேணும் தான் ஒரு லிமிட் இருக்கும் சார் அப்போ அப்படி பார்க்குற பட்சத்தில் வர்த்தக ரீதியாக வந்து உங்களுக்கு அதிகமான லாபம் கொடுத்த படம் உங்களுக்கு அதிகமான சந்தோஷத்தை கொடுத்த படம்னா நீங்கள் எதை சார் சொல்லுவீங்க பாண்டி நாடு தங்கம் எல்லா படமும் முதல்ல எல்லாம் காசு கிடைக்கல ரெண்டு படம் எடுத்துகிட்டு ஒன்றும் கிடையாது கார் கூட கிடையாது எனக்கு நானே எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போக போக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் எனக்கு பெரிய உதவி இளையராஜா மூணு படத்துக்கு பணமே வாங்கலை அவர் சொல்ல வேண்டிய இடம் அப்படின்னா நான் நாடகம் இங்கே ஓயகத்தை வச்சு நடத்தினேன்னா அதுக்கு இசைக்குழு ராஜா தான் அது இப்போ ஏன்னா அவங்க அவர் தான் ட்ராமா நான் நடத்தின ட்ராமா பாட்டில் சைக்குழு அவர் அவங்க தம்பி பிரதர்ஸ் பாஸ்கர் அவன் அண்ணன் தம்பி அமர் எல்லாம் இருந்தான் பிற்பாடு நான் படம் எடுத்த உடனே நான் போய் கேட்டேன் அந்த மாதிரி கா பணமே நம்ம அட்வான்ஸ் பண்ணுவோம் என் பணம்லாம் இருக்குது நீங்கள் படம் எடுக்கிறதே எனக்கு பயமாக இருக்குது சரி பார்த்து பார்த்து சீக்கிரம் முடிங்க சீக்கிரம் முடிச்சுருங்க அப்படின்னா ரொம்ப அனுதாபப்பட்டார் அவர் பயந்துகிட்டே இருந்தார் என்னாச்சு என்ன படத்தை ரீர்காணி ரீர்க வந்துருச்சா வான் உடனே வாசு காலையில் பத்து மணி படம் பார்த்தா அது மத்தியானம் தேவியில் படம் பார்த்தா மத்தியானம் ரீட் கிடைக்கும் ஆரம்பம் மிக்சிங் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு நல்ல பேர் முத படம்னால பெரிய லாபம் இல்லை படத்தை ரிலீஸ் பண்ணால் போதும் நாட்டி எனக்கு புது அனுபவம் அது வெளியே டிஸ்ட்ரிபியூட் தேட்டர் வரைக்கும் போகிறதுங்கிறது புது அனுபவம் அடுத்த படம் எங்கள் ஊர் பாட்டுக்காரன் மயில் கதை திரை கதை அவுட்டு பூட்டா அது நேட்டிவிட்டி எங்கள் ஊரில் உள்ளது எங்கள் வீட்டிலே முந்நூறு பசுக்கள் இருந்தது கிடமாள் அது பாடி பால் கறக்கிறத இந்த கஜேந்திரகுமார் கூட்டி போய் காமிச்சேன் பால் குடிக்கிற கண்டெல்லாம் பத்து இருபது கண்டு அப்படி நிற்கும் பசு இப்படி இருக்கும் நாகு நாகுன்னே அந்த ஒரு கண்டு மட்டும்தான் ஓடிடும் நாகுன்னு பேர் வச்சது மட்டும்தான் வரும் ஒரு கம்ப கையில் தட்டிக்கிட்டே இருப்பான் மற்றது எதுவும் ஓடாமல் இருக்காது ராமும் பேச்சு பேச்சுன்னா அது மட்டும் தான் ஓடி வரும் அப்புறம் அதை பற்றி சொல்லி ஏதாவது சும்மா பாடிக்கிட்டே பார்க்காது மா பசு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி பார்க்காது அந்த காலத்தில் வேணுகானம் சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணா வேணுகானம் வாசித்தான் பசுக்கள் கேட்கணும் அப்புறம் சொன்ன ராஜாட்ட அவரும் நம்ம டைப்பாக பாட்டு போடுவோம் போடுவோம்னு சரிங்க பூரா ஹிட் சாங் ராஜா காமினேசன் பூராமே ஹிட் சாங் தான் அவரும் நமக்கு பெரிய பக்க படம் சினிமா எடுத்ததில் ரெண்டு படம் மூணாவது படத்து அப்புறம் நீங்கள் தயாரிப்பாக நம்ம பூ மியூசிக் டேரக்டர் சமரம் பேசி பேசிக்கிட்டோம் அது மாதிரி போகும் அது கூட சும்மா பேருக்கு நாம் நமக்காக மானசீகமாக ரொம்ப செஞ்சார் நடத்துலேருந்து வந்து சினிமா வந்துருக்கார் என் பேச்சை கேட்டுக்கொண்ட வி டாக்கி சினேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த வணக்கம் நன்றி நன்றி ஹாய் திஸ் இஸ் மீ மஞ்சிமா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு வீ டாக்கீஸ்